觉醒圣境虽散，可最后的力量还是快速的将所有人送到了进入阵法世界之前的地方。而楚风所在的世界是在挑战开始前便精心挑选的，虽然距离阵法世界有些距离，但却是路人较少的世界。可哪怕这个世界人很少，楚风还是找到了一个相对隐蔽的地方，且布下了阵法。只是望着手中那颗能让结界血脉部分觉醒的力量丹药，楚风却有些纠结。是有顾虑，还是怎么了？淡淡察觉到了楚风的犹豫，是有所缘由。我若突破，有可能会引发异象，我不确定这异象我能否操控。若是异象无法操控，直接显现，而恰好狱中的人在附近，多半会引来祸端。但若现在不借助这力量觉醒血脉，我又怕出现变化。毕竟现在觉醒圣境都没了，谁知道这力量到底能留存多久？楚风有这个焦虑，是因为楚风清楚这个力量很特别，它不像是宝物，宝物无惧岁月，可以传承。但这是一种特殊的结界之力，所以也融合了诸多至宝。但结界之力就是结界之力，是需要一定支撑的。觉醒圣境都没了，现在还有什么能支撑这股力量？若无支撑，怕是迟早会散。那还纠结什么？果断炼化。反正你那么多朋友前辈都在，他们也清楚你的处境，定然不会立刻离开。就算真的引发了异象，他们也会第一时间赶过来的。淡淡说道。对哈，还是我的淡淡聪明。我顾虑太多，一直想着自己解决问题，反而忽略了我现在。是有诸多前辈助阵的，那不纠结了？练，楚风嘴巴一张，那磅礴力量就真的被他当做丹药丢到了口中，旋即盘膝而坐，捏动法诀。这一瞬间，一层奇特的气焰自楚风体内散发而出，围绕楚风旋转，正是那自觉醒圣境内所获得的最终力量。而在楚风的体内，则是极其磅礴的气焰，充斥楚风的整个灵魂。觉醒血脉并非小事，尤其强大的血脉，觉醒的难度自然就更大。楚风这王之血脉。哪怕只是部分觉醒，且有这股力量帮助，可楚风想要觉醒也不容易。现在觉醒的关键还是楚风自己，而楚风也是早有准备，开始小心翼翼的融合这力量，同时借助在觉醒圣境那石碑阵法内领悟到的方式，逐步推进。与此同时，各方人马都在议论此次事件，越想越觉得他们还是低估了楚风的能量。如今有这么多人现身，甚至其中还有天神修武者与天龙界灵师。人们都觉得楚风已有了对抗七界圣府以及狱中的底气，当然最关键的是楚风自身的潜力再度超越人们的预期。楚风根本没想着让人帮忙，因为那助力的阵法之力，楚风几乎没有使用，他完全凭借自己就能够掌握全局。那王之血脉吞噬世界的景象，那股渗入灵魂深处，使得他们的血脉都恐惧的压迫感，人们至今回想起来都感觉头皮发麻，冷汗直流。无论之前是否喜欢楚风，现在几乎所有人都觉得楚风正常成长。未来的成就必然会超越其母亲界染青，很可能会是这浩瀚修武界有史以来的最强之人。至少历史记载中还没有一个人能在楚风这个年纪做出这么多惊天动地的事情，也没有任何一个人能在楚风这个年纪展现出如此强大的天赋。尤其是在这个天才辈出的时代，楚风还能展现出对同辈这样的压制力，则是更加凸显出了他的强大。随着时间流逝，事情逐渐传播，事情的轰动性则在持续攀升。不过，却有一伙人马。根本无心交谈此事，那便是金墨千州所率领的狱宗之人。剑木白离开了，是带着百里子灵离开的。最主要的是，所有人在阵法世界的传送之力下，都回到了最初的位置。但是剑木白与百里子灵并没有。再联想到剑木白对百里子灵的态度，这让金墨千州很是担心。他总感觉剑木白不太对劲，这种不对劲对他们很不利。不过好在，金墨千州收到了剑木白传来的消息，经过马不停蹄的赶路，他终于来到了血脉天河的一片特定的星空中，在那里。他也终于见到了芥木白与百里子灵。芥木白盘坐星空之上，依旧穿着那件白袍，自其身下是一座大阵，大阵宛如棋盘，而芥木白则是以符咒为子，不断转移，似是在破解什么。这样的芥木白看起来还真有几分世外高人的味道。至于百里子灵，就乖乖的站在棋盘之外。见到即墨千州，顿时面露狂喜。千州叔叔，赶忙御空而行，来到了即墨千州身后，不仅脸上流露出见到救命稻草般的狂喜。且双手还紧紧的抓住即墨千州的衣衫，生怕即墨千州丢下他不管。这一幕让即墨千州意识到，百里子灵虽然安然无恙，但却受到了惊吓。子灵少爷，没事。他安抚着，拍了拍百里子灵的肩膀，旋即将目光投向了芥木白。这里除了百里子灵，便只有芥木白。百里子灵所受到的惊吓，自然与芥木白有关。带他回去吧。芥木白自顾自的摆弄着手中的阵法棋盘，竟从始至终都没有正眼去看即墨千州。芥木白，你是何意？即墨千州问。没什么意思，百里子灵太过没用，觉醒圣境的力量便宜了楚风。但这件事我多少也有一些责任，所以我便不追究了。
，约定好的东西，你也不用给我了。之前的事到此为止。”芥末白说道。芥末白，你这个意思是不想与我狱中合作了？即墨千舟问。百里虚空出关再说吧。芥末白此话一出，让即墨千舟眉头微皱，因为芥末白这话明显是在说他与芥末白合作资格不够，但他并未发作，而是道：“行，以后的合作以后再说。”但芥末白，先前在气运圣境内，你完全能够以另外的方式处理，可你却选择了对紫灵少爷最不利的方式，使得紫灵少爷名誉被毁。这件事，你若不给出一个令紫灵少爷满意的解释，我是不会善罢甘休的。”即墨千舟说道。闻言，芥末白忽然笑了，呵，即墨千舟，差不多行了。百里紫灵那般没用，我有点怒气也是正常的。我知道你是百里虚空的狗，你想替百里紫灵做些什么？但狗只是狗，你最好清楚自己的分量。若真想为百里紫灵讨要个说法，让他爹来，你就别自找麻烦了。剑慕白终于转过头来，但那兜帽下散发的目光，仿佛真的在看待一条狗。见此情形，即墨千舟的怒火终于在此刻爆发。砰的一声，天神镜的威压横扫开来，同时探手一抓，磅礴的天神镜武力便化作有形的巨手，向剑慕白抓了过去。在那巨手之大，星空之中也是无比明显。在巨手面前，剑慕白的身影宛如尘埃。轰！但下一刻，那巨手碎裂。化作漫天的武力暴雨，于星空飘散。这让即墨千舟脸色大变。他察觉到，破开他武力巨手的，并非结界之力，而是武力。但剑慕白明明是界灵师啊！此人，你动不得！就在此时，又一道声音自远处响起。顺声观望，那是一个老者。老者身穿金袍，身散金光，白发白眉白须，虽身影渺小，但却气场强大。就连脚步落下之时，也会散发阵阵金光。出现之时，在遥远的星空中，步伐看似缓慢，可是短短几步便已来到了近前。见到这位老者，百里紫灵更慌了，因为这位绝对是天神境的存在。即墨千舟也不敢大意，认真打量老者。他确定这张嚣张的老脸，他从未见过。而老者腰间的令牌刻写着四个字：“赵氏先族，远古种族的人。”即墨千舟问，因为这个种族在当代的各方势力之中，他从未听闻过。那么便只有远古种族这一个可能了。赵氏先族族人赵道斌，老者装模作样的抱拳施礼。之所以说他装模作样，是因为他从始至终展现出的感觉只有两个字：嚣张。他根本就没有将即墨千舟，甚至没有将狱宗放在眼里。我不认得你，为何要插手我狱宗之事？即墨千舟问。我们之前确实不认得，可这位大师如今与我赵氏先族还是合作关系，你若要动他，老夫自然不能放任不管。自称为赵道斌的老者道。闻言。即墨千舟看向剑慕白，好啊，剑慕白，原来是找到新的合作之人了。难怪你这态度突然变得如此猖狂，是要过河拆桥是吧？话别这么说，我剑慕白可从未说过只与你狱宗合作。剑慕白说道。而他话音刚落，那赵道斌便说道：“大师，要不干脆交给老夫处理。”闻言，即墨千舟看向赵道斌，我狱宗的事，你确定你们插手得了吗？即墨千舟问。<笑>赵道斌放声大笑，笑声停止之时，脸上笑容还在。可目光却冷冽无比。这一刻，百里子灵能够清晰的感受到，这片星空都被恐怖的冷冽之气所覆盖。你可以试试，赵道斌说道。即墨千舟也不甘示弱，更为磅礴的武力自其身体散发而出。可百里子灵却用力拉了拉即墨千舟，同时暗中传音：“千舟叔叔，算了，如今我父亲他们还在闭关，我狱宗并未巅峰实力，而他们显然早有准备，还是别与他们动手了，否则多半吃亏的是咱们。”听到百里子灵这番话，即墨千舟心中一阵酸楚。百里子灵向来天不怕地不怕，可不知是楚风的事情影响了他，还是芥末白对他做了什么。现在的百里子灵是如此的胆怯与慌张，顾忌如此之多，这种变化让即墨千舟心疼。可偏偏他没有足够的能力带给百里子灵安全感，就比如眼下面对芥末白一个人，他都没有必胜的把握，何况又突然冒出一个从未听过的什么仙族，但却拥有天神境的势力。好了好了，就在此时。剑慕白站起身来，看向了即墨千舟与百里紫灵。紫灵少爷之前在气运圣境内，是我没控制自己的脾气，说了一些难听的话。但败给楚风，那种滋味有多难受，你最清楚。可你与楚风是同辈，我则是不然，所以我的痛楚是你的数倍。你应该能理解我的吧？剑慕白说出此话，也算是给了即墨千舟和玉宗一个台阶。于是，不想将事情搞大的百里紫灵也是立刻开口：“前辈，你放心，我总有一日会击败楚风。事实上，若是给我机会。”我在气运圣境就会向楚风发出挑战，我会当众击败他。对于百里紫灵这番话，剑慕白笑着点了点头，但这抹笑容，没人知道他是真的相信百里紫灵，还是带有嘲讽。旋即他看向即墨千舟，即墨千舟，我们合作了这么久，向来都是合作的非常愉快，就只是这次没有成功而已
，但我的处理方案也没有问题吧？至于以后的事情，谁说的准呢？也许我们还是能够继续合作的。毕竟如今这浩瀚修武界，除了界天染，还有比我更可靠的界灵师吗？界慕白，气运圣境的事，我会如实禀告百里大人。若是大人不追究，我也不会追究。但大人若是追究，我也保不住你。即墨千舟此话说完，便与百里紫灵消失在了原地。而那个赵道兵，则是看向界慕白，没必要对这种货色低三下气吧。若是你现在改主意，我可以将他的向上人头带过来，就当做是你愿意与我族合作的见面礼，额外送你。剑慕白没有说话，而是大袖一挥，将脚下的阵法收了起来，旋即道：“算了，毕竟是合作多年的伙伴，我剑慕白不做过河柴桥的事。况且玉宗的实力不容小觑，也许日后还能与你们联手。毕竟你赵氏先族要面对的是七界圣府，这个时候不应该再多树立玉宗这个敌人。<笑>”闻言，那赵道兵仰天大笑起来。下一刻。他竟瞬移到了芥慕白的身旁，手掌轻轻的拍了拍芥慕白的肩膀。大师，看来你对我赵氏仙族还不了解。如今我赵氏仙族既然出事，那在这浩瀚修武界，我赵氏仙族没有任何对手和威胁。邀请你与我赵氏仙族合作，不是要你帮我赵氏仙族统治修武界的。因为这件事，我赵氏仙族不需要任何人的帮忙。话罢，他的手掌抓住了芥慕白的肩膀，一股浑厚的武力融入了芥慕白的身体之中。芥慕白眉头紧皱，赶忙说道。看来对赵氏仙族，我确实还有待了解。别急，你会了解的。<笑>赵道兵话罢，放开手，负手而立，向星空远处行去。几个迈步之间，竟消失在了浩瀚星空之中。至于芥慕白，则是轻轻的扫了扫自己先前被赵道兵拍过的肩膀，似是有些嫌弃，同时眼中闪过一抹不易察觉的寒意。一段漫长的时间后，楚风终于睁开了眼眸，同时立刻站起身来。楚风怎么样？淡淡的声音立刻响起。虽然楚风一直在为血脉觉醒。而认真修炼，可是淡淡却一直关注着楚风的一举一动。楚风没有回答，而是手掌摊开，一股结界之力便自掌心飞掠而出，宛如小蛇一般，围绕着楚风掌心盘旋。你突破了，淡淡大喜。他能看得出来，此时楚风这结界之力已并非神袍境，而是真龙境。